বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসে আছেন জাতীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য এবং বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী আর ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং আমার ডানের হচ্ছেন ইংরেজি দৈনিক নিউজ সম্পাদক নুরুল কবির স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে দেশে অভিযান চলছে ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান মদ ও জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান এবং এটিকে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানও বলা হচ্ছে বর্তমান দফায় ক্ষমতায় সেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে তিনটে বিষয়ে তার জিরো টলারেন্স তিনি দেখাবেন একটি দুর্নীতি একটি জঙ্গি বাদ এবং অন্যটি হচ্ছে মাদক এবং এর মধ্যে তিনি বলেছেন যে এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে এই অভিযান তিনটে বিষয়ই অব্যাহত থাকবে এবং এর তিনটে কারণও প্রধানমন্ত্রীর নানা বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা পেয়েছি তার নিউ ইয়র্কের প্রেস কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে পেয়েছি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য এসছে সেটি হচ্ছে যে একটি হচ্ছে যে ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা বা জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এই অভিযান অব্যাহত থাকবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বৈষম্য যেটি বেড়েছে সেটি কমাবার জন্য অর্থাৎ ধনী দরিদ্রে যে বৈষম্য সমাজে বেড়েছে সেটি কমাবার জন্যই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং তৃতীয়ত যেটি নিউ ইয়র্কে তিনি প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে আবার যেন ওয়ান ইলেভেনের মতো কোনো কিছু না হয় তার জন্য এই অভিযান অব্যাহত থাকবে তো সব বিলিয়ে সমাজের এই অভিযানগুলো নিয়ে নানা রকমের কথাবার্তা রয়েছে নানা রকম মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর আপনি যদি আমাদের একটু বলেন যে আপনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই অভিযানকে কীভাবে দেখছেন আর সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের যে বক্তব্য সেটিকে কীভাবে দেখছেন এবং এর বাইরের নানা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনার নিজের যদি কোনো বক্তব্য থাকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা এই সময়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাদকাস্ত্রের বিরুদ্ধে এবং জুয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু করেছেন এটা আমি মনে করি বাংলাদেশের আপমর জনসম সমর্থন করছেন আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে এসব দুর্নীতি এসব ক্ষমতার অপব্যবহারমূলক অবস্থান এগুলো দৃঢ় হাতে দমন করা হবে এতদিন পর্যন্ত যে সরকারি পদক্ষেপ বা রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেওয়া ইফসিতে ছিল তা নেওয়া হয়নি কিন্তু জয়ন্তী শেখ হাসিনা নির্ভীক নির্ভীকভাবে এবং সততার ভিত্তিতে প্রণোদিত হয়ে জনকল্যাণে এই পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন এবং আমরা মনে করি এই পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে সমাপ্ত হলে জাতি এবং দেশ উপকৃত হবে এমনি কি অব্যাহত থাকবে এটি মানে এটি তো আসলে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মতো থাকা দরকার কিন্তু আমরা অনেক সময় যে দেখি যে এই ধরনের অভিযান চলে কিছুদিন পর আরেকটা ইস্যু আছে এগুলো থেমে যায় আমি মনে করি এটা অব্যাহত থাকবে অব্যাহত থাকবে জন্যে যে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতি হিসাবে এসবের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর অনুজ্ঞা দেওয়া আছে আবার কেউ কেউ বলছেন যে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান তো ঠিক এই ক্যাসিনো মদ জুয়া এর মধ্যেই তো আর দুর্নীতি সীমাবদ্ধ না দুর্নীতির অনেক বিস্তৃত হয়েছে আমাদের সমাজের রাষ্ট্রে যেটি প্রধানমন্ত্রীর কথায়ও বা খানিকটা এসছে জনগণ রাস্তা ফিরিয়ে আনতে হবে বা বৈষম্য কমাতে হবে আর সেক্ষেত্রে এই অভিযানের বা মানে এটি দিয়ে আসলে জনগণের সন্তুষ্টি অর্জনটা করা যাচ্ছে কি না বা জনগণ এতে আস্থা রাখতে পারবে কি না আসলে আমি মনে করি এগুলি আসলে আমাদের সমাজের প্রধান সমস্যা কি না আমি মনে করি এক্ষেত্রে জনগণের সমর্থন প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন তার অনুকূলে আছে আমাদের সংবিধানের কথা আবার বলি সংবিধানে বলা হয়েছে যে সকল প্রকার অনুপর্জিত আয় এটা রাষ্ট্র এটা দমন করবেন বা রাষ্ট্র প্রতিহত করবেন এই যে সাম্প্রতিককালে যারা এগুলো নিয়ে ধরা পড়েছেন এগুলো কিন্তু এক কথায় অনুপর্জিত আয় বা আন আর্ন ইনকাম এই অনুপর্জিত আয় সমাজে যত কম থাকে তত বেশি মানুষ পরিশ্রমী থাকে তত বেশি মানুষ সৎভাবে আয় অর্জন করার অনুকূলে উৎপাদন বাড়ানোর অনুকূলে পদক্ষেপ নেয় আসবো আবার আপনার কাছে মিশন রুল কবির দেখুন আপনি যে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের কথা বলছেন তা আমরা প্রথম অভিপ্রকাশ লাভ করে দেখলাম ক্যাসিনো বিরোধী তৎপরতার সরকারি তৎপরতার মধ্য দিয়ে এ কথা অত্যন্ত সত্য যে এই তৎপরতা সরকারি তৎপরতা মানুষ পছন্দ করেছে পছন্দ করবারই কথা কিন্তু এটা দুর্নীতি বিরুদ্ধে পুরোপুরি অভিযান নয় কারণ হচ্ছে এই ক্যাসিনো কিংবা এই যে ঘুষ টুষ এগুলো হচ্ছে বড় ধরনের একটা অসুখের লক্ষণ মাত্র এটা ফোরার পুজের মতন 
পুস্টে একটু বেরিয়েছে ফোরাটার ভেতরে থেকে গেছে এখনো এখানে এমন ধরনের একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে যে যেখানে দেড় লক্ষ হাজার কোটি টাকা ডিফল্ট হয়ে যায় তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মতন আপনার রাইট অফ হয়ে যায় কবে ফেরত আসবে কোনো ঠিক নাই যেখানে আপনার ঠিক বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে পাঁচশো কোটি উদাহ হয়ে যায় তার জন্যে সরকারকে খবর দিতে কর্মকর্তাদের সময় লাগে এক মাস এবং তারপরেও তারা বিনা শাস্তিতে ঘুরে বেরিয়ে তাদের যে প্রধান প্রধান কর্মকর্তারা সমাজের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করবার প্রয়াস গ্রহণ করতে পারেন যেখানে বলা হয় যে কমপক্ষে দুই দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার জানুয়ারির দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত আপনার নানানভাবে এখান থেকে পাচার হয়ে গেছে পুঁজি এইরকম যেখানে ধরুন সরকারের হিসাব অনুযায়ী প্রায় গত সতেরো বছরে দুই হাজার কোটি টাকা ব্যাংকগুলিকে সরকারি ব্যাংকগুলিকে দিতে হয়েছে আপনার এই ডিফল্ট লোন ঠিক করবার জন্যে এরকম একটা ক্যাপিটাল মার্কেট যেখানে আপনার নানানভাবে অনিয়মের কারণে এই কোনো দিনও স্টেবিলিটি অর্জন করতে পারে না এই সময়গুলি এই সময়কালে এরকম একটা অবস্থায় এক ধরনের যে প্লান ডারিংয়ের অভিযোগ উঠেছে ন্যায্য তো যে সমস্ত স্ট্যাটিস্টিক সরকারি স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী দেখা যায় সেগুলোর মধ্য দিয়ে অনার অনুপার্জিত আয় যেটা উনি বললেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়ের একটা ব্যবস্থা কর ব্যবস্থা হয়েছে কিছু সংখ্যক লোকের জন্য উপার্জিত আয় ক্যাসিনোতে সাধারণত মানুষ খরচ করে না কারণ উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করে পরিশ্রম লাগে এখানে সেতু নির্মাণের প্রতি কিলোমিটারে ইউরোপ আমেরিকার থেকে দুই গুণ বেশি খরচ হয় ডাবল ট্রিপল রাস্তা নির্মাণের প্রতি কিলোমিটার হিসাব তাও এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চায়না ব্রিটেনের থেকে বেশি হয় এগুলো তার মন্ত্রী যখন বলেন যে নরম কাদা মাটির জন্য হয় নরম মাটির জন্য হয় এগুলো শুধু বিজ্ঞান অসম্মত নয় এটা মানুষ জানে এই রকম নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে ভয়াবহ রকমের ব্যক্তিগত পুঞ্জিভবন হয়েছে পুঁজির সেইটা খরচ করবার জায়গা লাগে তার মধ্যে এইটা একটা বহু মানুষ এ বিশেষত যারা শাসক শ্রেণীর লোক শাসক দলের লোক তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরক্ষ সংশ্লিষ্ট ক্যাসিনো খেলতে এত টাকা হয়েছে তাদের সিঙ্গাপুরে চলে যায় সপ্তাহান্তে তো বিষয়টা যদি সরকার সত্যি চান যে দুর্নীতি মুক্ত করবেন বারো বছর পরে উদ্যোগ এই ঘটনাগুলি সব ঘটনাগুলি তাদের সভাপতিত্বে তাদের চোখের সামনে ঘটেছে ফলে আপনি আরেকটা প্রশ্ন করেছিলেন যে থামবে কি না আমরা জানি না আপনার লক্ষ্য করবার মত মনে থাকবার কথা বেসিক ব্যাংকের বাচ্চু সাহেবকে ধরবার জন্যে যখন সমাজে দাবি উঠেছে আওয়ামী লীগ দলের নেতা কর্মীরাও দাবি তুলেছেন এমপিরা কথা বলেছেন তখন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে কিছু কিছু লোক অনেক ক্ষমতাবান ধরা যায় না পাবলিকলি এই যে যারা কিছু কিছু লোকজন ধরা পড়েছে তারা কিন্তু খুব ছোট এক এক ধরনের একটা শাসক দলের একটা ঢাকা শহরের নগরীর নেতা হোম মিনিস্টার বলেছেন যে তাকে নিয়ে কি করা যায় বা কোথায় আছে কি ব্যাপারে দুই তিন দিনের মধ্যে জানাবেন পত্র পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা হয়েছে কি সে কোথায় আছে অর্থাৎ তাকে নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে সম্রাট তাকে নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বড় নাকি এখানে একটা সম্রাট বড় এটা প্রধান এবং অন্য কেউ দায়িত্ব নিচ্ছেন না সব সব নেতারা দেখবেন বলছেন মন্ত্রীরা বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেগুলি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যা করবেন সেটাই করবেন অর্থাৎ দায়িত্বটাও তারা নিচ্ছেন না পত্র পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায় কেউ প্রোটেস্ট করে নাই যে তিনি অনেকের নাম বলেছেন গতকাল পত্রিকায় দেখেছি কত তিনজন মন্ত্রী কিছু এমপি একজন মেয়র সাবেক তিনজন মন্ত্রী সাবেক তিনজন মন্ত্রী তারাও জড়িত আছেন কোন পার্টির মন্ত্রী আমরা সেটা অবশ্যই জানি না তার আগে সরকারেরও হতে পারে এই সরকারেরও হতে পারে আর কে না বোঝে যে এত বড় ধরনের লুটপাট এবং অপরাধ একার দায়িত্বে একার ক্ষমতায় এই দেশে করা যায় না বা কোনো দেশেই সম্ভবত করা যায় না এখানে যেমন ক্ষমতাসীন রাজনীতি প্রভাবশালী রাজনীতিকদের দরকার পড়ে পুলিশ প্রশাসনের দরকার পড়ে এবং সিভিল প্রশাসনের দরকার পড়ে এই তিনটার নেক্সাস বিরুদ্ধে যখন সত্যিকার অর্থে একটা ক্র্যাকডাউন হবে তখন মানুষ যখন প্রশংসা করছে 
আবার বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে এটা একটা যৌক্তিক পরিণতির দিকে যাবে প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা আগে আলাপ করছিলাম যে আইন যেগুলো আছে সংবিধানের লেখা আছে আলমগীর ভাই ঠিক বলেছেন এবং তার ভিত্তিতে যে আইন তৈরি করা হয়েছে সব এই কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্যাসিনোর ব্যাপারটা সংজ্ঞার মধ্যে জুয়া হিসেবে পড়ে সেই জুয়ার শাস্তি কি আপনি জানেন দুশো টাকা দুশো টাকা অনাদায় অনাদায় তিন মাসের কারাদণ্ড গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে অনুপার্জিত টাকা তার হিসাব নেওয়া অনুপার্জিত টাকা রাষ্ট্রের তরফে বাজেয়াপ্ত করা এবং তাদেরকে শাস্তির বিধান করা তা না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এই আস্থা ফিরে আসার কারণ নাই আমি ডক্টর আলমগীরের কাছে যাবার আগে আপনি একটু আস্থার প্রসঙ্গটা বললেন যে এটি প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলেছেন ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেছেন যে আস্থাটা ফিরিয়ে আনার জন্য এই অভিযান এক দ্বিতীয়ত তারা বলছেন যে সমাজের বৈষম্য যেটি আছে সেটি কমিয়ে আনার জন্য আরেকটি হচ্ছে ওয়ান ইলেভেনের মতো পরিস্থিতি যেন আবার না হয় সেটিকে আটকাবার জন্য এই অভিযান এবং ওয়ান ইলেভেনের সময় আপনি সরব ছিলেন ডক্টর মহিদিন খান আলমগীর ভিকটিম ছিলেন জেল খেটেছেন এবং তারপরে বেরিয়ে আমার মনে হয় সবচেয়ে সরব সংসদের ভেতরে বাইরে ছিলেন সংসদের ভেতরে আপনি ওয়ান ইলেভেন ঠেকানোর কথা বলছেন এই দেখুন উনি আমার থেকে অনেক সিনিয়র পণ্ডিত মানুষ রাজনীতির সং পাশাপাশি উনিশশো আটান্ন সাল থেকে এই অঞ্চলে বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল তখন থেকে যতবার সামরিক শাসন হয়েছে আমার জন্মের আগে আমার বাপ দাদার এটার বিরোধিতা করেছে আমি কিশোরের কৈশোর পারর পেরোনোর পর থেকে সে জিয়া রহমান আমল থেকে সামরিক শাসনের বিরোধিতা করি এইটা যেমন সত্য একই সঙ্গে এইটাও সত্য যে রাজনৈতিক ক্লাসের শাসক শ্রেণীর ভেতরকার অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্তর কোন দলের কারণে ক্ষমতার নিয়ে মারামারি করবার কারণে আবুল মনসুর আহমদের লেখা আছে আটান্ন উনিশশো আটান্ন সালে কীভাবে সামরিক শাসন এলো চুয়ান্ন থেকে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আপনার সকাল বিকাল বা সপ্তাহান্তে সপ্তাহান্তে ঢাকা এবং করাচির রাওয়ালপিন্ডি ইসলামাবাদে সরকার পরিবর্তন হতো সেই ফাঁক দিয়েই সামরিক শাসন ঢুকেছিল বাংলাদেশের ক্ষেত্র ব্যাপারটা ভিন্ন রকম নয় প্রতিটি বার আপনার রাজনীতিকদের ভেতরকার সমঝোতার অভাবে সেটা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে হোক অথবা একই দলের ভেতরে হোক যে নৈরাজ্য সমাজে তৈরি হয় যে লুটপাটের ব্যবস্থা তৈরি হয় সেগুলিকে বক্তৃতাগুলি যদি আপনি খেয়াল করেন তখনকার পরিসংখ্যানগুলো দেখেন সেগুলির উপর দাঁড়িয়েই এসে কেউ একজন রেডিওতে টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়া শুরু করে তার সবগুলো আপনি কখনোই আপনার অসত্য এটা বলতে পারবেন না প্রশ্নটা হচ্ছে উনি ওয়ান ইলেভেনের ভিকটিম ছিলেন বেরিয়ে এসে শুধু উনি নন পুরো গোটা রাজনৈতিক ক্লাস যারা এটা অন্যায়ভাবে করেছিল তাদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য সংসদ এবং সংসদের বাইরে সোচ্চা ছিলেন তাদের কারোরই কোনো বিচার হয় নাই শাস্তি তো হয় নাই অনেকে পুরস্কৃত হয়েছে সংসদে উনি অনেক বেশি ওপেন ছিলেন অনেক বেশি সরব ছিলেন শেষ পর্যন্ত আমার যদি মনে হয় হ্যাঁ কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে হঠাৎ করে থেমেও গেছে বাস্তবে হচ্ছে বাস্তবে হচ্ছে যারা তাদেরকে তাদেরকে ভিকটিমাইজ করেছিলেন তাদের অনেকে সিভিল সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পুরস্কৃত হয়েছে এগুলো বাস্তব এবং এইটা এক যে কোনো চিন্তাশীল মানুষের বা খোঁজখবর রাখেন এরকম লোকদের বুঝিয়ে দেবার কোনো দরকার নেই তারা জানেন যে এই পুরস্কৃত হওয়া একটা মজুরি হিসেবে তারা পেয়েছিলেন তাহলে যে সরকার তাদের বিচার করে না নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও তাহলে তার চেয়ে অনেক বড় ধরনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তারা করেছিলেন বলেই শাস্তি না পেয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন তো সেই রকম একটা অবস্থা তারা আজকের রাজনীতি ক্লাস আবার দুটো দিকে ভুলে গেছেন যে তারা আবার এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে পারেন সেটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কথায় বোঝা গেছে তা নালে কথাটা উনি বলবেন কেন অর্থাৎ এই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ভাবমূর্তির সংকট যদি তৈরি না হয় তাহলে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের কোনো প্রয়োজন পড়ে না আর তৃতীয় দিন আগেই বলেছি ভয়াবহ দুর্নীতি এটা আমরা যখন মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন ওনারা অধ্যাপনা শেষ ও অন্য জায়গায় চলে গেছেন কিন্তু এই বইপত্র না করেছেন তাদের আমলে তার ভাইয়ের কাছ থেকে আমি নিচে বই নিয়ে পড়েছি আন্দ্রে বন্ধুর ফ্র্যাঙ্ক হামজালাভি সামির আমিন তার এক তিনজনের একজন একটা বইয়ের নাম আছে লুম্পেন বুর্জুয়া লুম্পেন ডেভেলপমেন্ট একটা লুম্পেন বুর্জুয়া ক্লাস তার অর্থনীতিকে যেভাবে দেখে এবং পরিচালনা করে তার অনিবার্য ফলাফল হিসেবে এই লুপ্তরাজ এই দুর্নীতি এই ক্যাসিনো যার আমি বললাম পুজের মতন তো ওই রকম একটা ব্যবস্থায় 
আপনার পরের পর বলবো যে কিভাবে এখানে একটা সুস্থ ইকোনমি হবে কিভাবে এগুলো পুরো গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপনার ব্যবস্থা না নিয়ে বৈষম্য বৈষম্যের কথা আমি পরে আসবো যে এই এটা ঠিক করবেন ডক্টর খান আপনি শুধু একজন রাজনীতিবিদ না আপনি প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিলেন আপনি অর্থনীতির ছাত্র শিক্ষক অর্থনীতিবিদ সব মিলে যে বিষয়গুলো নুরুল কবির উল্লেখ করলেন আমার মনে হয় আপনার দিক থেকে এখন আমাদের শোনা দরকার দেখুন জনাব নুরুল কবির যে কথাগুলো বলেছেন সূত্রগতভাবে সেই কথাগুলোর বিরুদ্ধে আমি আর কোনো অবস্থান নেই আমি সুস্পষ্ট হয়ে বলতে চাই যে ব্যক্তিগতভাবে আমি সকল প্রকার সামরিক শাসনের বিরোধিতা করি আমি মনে করি পৃথিবীর কোনো দেশেই বাংলাদেশ সামরিক শাসন কোনো ইতিবাচক ফল দিতে পারেনি এবং যেহেতু পঞ্চম সংশোধনীর উপরে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার প্রক্রিয়ায় আমাদের সুপ্রিম কোর্ট সুস্পষ্টে বলেছেন যে সামরিক শাসন যারা এসেছেন তারা অবৈধ কাজ করেছেন সেহেতু আমি মনে করি সামরিক শাসন আনার জন্য যারা দায়ী যে অপশক্তি দায়ী তাদের বিচার হওয়া উচিত তবে হ্যাঁ বিচার আমরা তখনই করতে পারব যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এই বিচারের অনুকূলে তাদের মত দেন আমাদের সংবিধানে কিন্তু এখনও আমাদের সংবিধান বলছি আমাদের সংবিধান লঙ্ঘন করার প্রতিকূলে কিন্তু কোনো শাস্তির বিধান নাই আমাদেরকে যারা সংবিধান লঙ্ঘন করে সামরিক শাসন এখানে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হলে আমাদের যে ইয়ে আছে দণ্ডবিধি আছে এই দণ্ডবিধির কিংবা বিশেষ ক্ষমতা আইনে আমাদের দিতে হবে তো সে সম্পর্কে আমি মনে করি যখন জনগণের মতামত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এই বিচার দাবি করবেন তখন নিশ্চয়ই নিশ্চিত নিশ্চিতভাবে তাদের বিচার হবে এবং আমি ব্যক্তিগত মনে করি যারা সামরিক শাসন দিয়ে মানুষের অধিকার লুণ্ঠন করেছেন এই দেশে তাদের তাদের বিচার হওয়া উচিত যাতে আর কোনো দিন আর কোনো দিন কোনো দুর্বৃত্ত বাংলাদেশে সংবিধান লঙ্ঘন করে গোষ্ঠীগত স্বার্থে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল না করতে পারে বেসামরিক দুর্বৃত্তাপরায়ণ তাদের উপর কিন্তু কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই তাদের জবাব দিত্ব নাই এদের বাদ দিয়ে সুশীল প্রশাসনের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন সুশীল প্রশাসনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বিশেষ যদি কোন আইন বিরুদ্ধে কাজ করেন বিচারালয় ঠিক মতো কাজ করে না পুলিশ ঠিক মতো কাজ করে না একটু আগে নুরুল কবিরের কথা সেটি স্পষ্ট সো সিভিল প্রশাসন ঠিক মতো কাজ করে কিনা সেটি নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ রয়েছে আপনি যে ক্ষেত্রে আপনি যে বিভাগ সময়ের কথা বললেন রাষ্ট্রীয় বিভাগের এই বিভাগ আছে তবে আমরা সব সময় চাইব সমকালীন পর্যায়ে তারা যে নৈপুণ্য দেখাচ্ছেন সমকালীন পর্যায়ে তারা যে সততার সাথে কাজ করছেন আর সমকালীন পর্যায়ে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যে দ্রুততার সাথে যাচ্ছেন তা বৃদ্ধি করা পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত এবং এই বৃদ্ধি করার পরিধি স্বীকার করে নিলেই আমরা যথাযথভাবে অগ্রসর হতে পারব অন্যান্য কিছু প্রশ্ন উনি তুলেছিলেন যেমন যেগুলো আপনি বলছেন যে দ্বিমত করার কিছু নেই তারপরে একটু আপনার কাছে শুনতে চাইব যে এই যে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ করছেন ক্যাপিটাল মার্কেট ফাঁকা হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করছেন ঋণ খেলাপিদের নানা রকমের প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে তারপরেও কিছুই হচ্ছে না সেই সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে এইসব বিষয়ে আপনি হ্যাঁ এইসব বিষয়ে এক এক করে আমি বলি প্রথম হলো যে আপনার আপনি যেটা বলেছেন যে মূলধন পাচার মূলধন পাচার আমাদের বন্ধ করতে হবে মূলধন পাচার বন্ধ করব এবং সাথে সাথে এও মনে রাখতে হবে সারা পৃথিবী জুড়ে কিন্তু এখন অর্থের প্রবাহ সীমান্ত বিহীন হয়ে যাচ্ছে যেমনি প্রযুক্তির প্রবাহ সীমান্ত বিহীন হয়ে যাচ্ছে আপনার তথ্যের প্রবাহ সীমান্ত বিহীন হয়ে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে যে প্রচলিত আইনগুলো আছে সেই আইনগুলো সংশোধন করে যারা সত্যিকারের অর্থ পাচারের জন্য দায়ী তাদেরকে আমাদের 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 যে প্রশাসনিক যে ব্যবস্থা আছে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে তার আওতায় আনতে হবে যেমন আমি একটি উদাহরণ দিই আমাদের এখানে যে আপনারা ইয়ের অর্থ পাচার করা সম্পর্কিত যে আইন আছে সেই আইনে যদি দেখবেন এক জায়গায় আছে যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ যদি ব্যক্তিবিশেষ যদি তার ব্যাংকের হিসাবে হঠাৎ করে বেশি টাকা জমা দেন তাহলে সেটা 
আবা সেটা আপনারা এই এর অর্থ পাচারের অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে আমি মনে করি এটা দরকার নাই এটা অর্থ পাচারের কিছু নেই যে সমাজে সমাজের উন্নয়নের জন্য আমরা সঞ্চয় উৎসাহিত করছি বিনিয়োগ উৎসাহিত করছি সেই সমাজে এই ধরনের যদি কোনো বিধান থাকে সেই বিধান আমি মনে করি উন্নয়নের প্রতিকূল আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনি যে কথা যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলোর বিপরীতে আমার তরফকে একটু ভিন্নতর বক্তব্য আছে যেমন ঋণ খেলাফির কথা বলা হচ্ছে ঋণ খেলাফি পৃথিবীর সকল দেশে আছে আমি আপনার কিছুদিন আগ পর্যন্ত একটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের আপনার চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছি কিন্তু যে কথা মনে রাখতে হবে এই ঋণ খেলাফি রোধ করণে আমাদের যে পদক্ষেপগুলো এই পদক্ষেপগুলোর কতগুলো দুর্বলতা আছে যে দুর্বলতা আমাদের দূর করতে হবে প্রথম হলো একটি আপনার প্রত্যয় ভিত্তিক বা সংজ্ঞা ভিত্তিক দুর্বলতা যেমন আমরা মনে করি যে ঋণ খেলাপি হলেই আমাদের সম্পদ জনসাধারণ সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল আমাদের মনে রাখতে হবে যে সম্পদের জামানত হিসাবে দিয়ে ঋণ নেওয়া হয় সেই সম্পদ কিন্তু দেশের ভেতরেই আছে কাজেই সেই সম্পদ ঋণ খেলাফির ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করে আমরা জনসাধারণের রক জনসাধারণের যে স্বার্থ সেই স্বার্থ আমরা রক্ষা করতে পারি তারপর আরেকটি কথা আছে দেখুন আমাদের দেশে এখনও দুর্ভাগ্যবশত আপনারা যারা আপনারা উদ্যোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠান আপনারা প্রতিষ্ঠিত করার পর বিপদে পড়েন তাদেরকে বিপদ থেকে প্রাণ দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেমন বাণিজ্যিক সংহিতায় এগারো অনুচ্ছেদে পথ নির্দেশ করা আছে সেই পথগুলো আমাদের নাই আপনার ক্রাইস্তাদের আমি আপনার উদাহরণ দিচ্ছি ক্রাইস্তাদের আপনার মনে পড়েন বেশ বারো তেরো বছর আগে বা তারও আগে মহাবিপদে পড়ে গেছিলো দেউলিয়া দেউলিয়ার হয়ে যাচ্ছিলো তখন ক্রাইস্তাদের যে প্রধান লি আয়াকা তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিস্থিতি যেয়ে বলেন যে আমরা এটা রক্ষা করতে পারব যদি আপনারা এই কতগুলো পদক্ষেপ নেন সেই পদক্ষেপগুলো কি তিনি বলেছেন যে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা একটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানে চার ধরনের ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এক হলো যারা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারী তাদের দ্বিতীয় হলো যারা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ করেন তাদের তৃতীয় হলো ব্যবস্থাপনা এবং চতুর্থ হলো আপনার শ্রমিকদের তো এই যে চার পক্ষ আছে এই চার পক্ষে মিলিয়ে একটি রুগ্ন প্রতিষ্ঠানকে আমরা কিভাবে আপনার সবল করতে পারি সেই ধরনের প্রকল্প বা কার্যক্রম নিয়ে আমরা কিন্তু এগোচ্ছি না এই কার্যটা আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং এক্ষেত্রে আইনের একটু অপূর্ণাঙ্গতা আছে বলে আমি মনে করি সেই অপূর্ণাঙ্গতা আমাদের দূর করতে হবে এ কথা বলার পর আরেকটি কথা আমি যেটা বলতে চাইবো সেটা হল এই যে দেখুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যাংক এটা আধুনিক জগতে জাতির সঞ্চয়ের মাধ্যম আমরা গৃহস্থালিতে যে সঞ্চয় করি সেই সঞ্চয়ের কিছু অংশ এখন পর্যন্ত এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বা ব্যাংকে আসেনি আমাদের 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 চেষ্টা হবে যে সার্বিকভাবে সকল সঞ্চয় যাতে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আসে এবং ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আসলে এটা কিন্তু যারা বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগকার অনুকূলে আমরা প্রবাহিত করতে সক্ষম হব এই সঞ্চয় বাড়ানোর সাথে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে প্রবাহ বিনিয়োগের যে প্রভাব এটাকে শূন্যপীন করতে হবে এই বিনিয়োগ প্রভাব শূন্যপীন করার প্রক্রিয়ায় আমাদের এখানে আরেকটি অসঙ্গতির কথা আমি প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের তথাকৃত ঝুঁকি মূলধন সরবরাহ করার কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান বা ফলো ফলবতী প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত নাই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল যেটা আমি বলছি নিত্য নতুন ধারণা নিয়ে আমাদের যুবকরা যুবতীরা যখন বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে আসেন তখন তাদেরকে সহায়তা করার জন্যে আপনার যে আপনার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বা ব্যাংকের তরফ থেকে তেমন উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করছি না আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ভিত্তিক উদ্যোগ ভিত্তিক উন্নয়ন যদি আমাদের কাম্য হয় এবং তার মাধ্যমে যদি আমরা দেশের প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে চাই তাহলে এই তথাকথিত আপনার এই ঝুঁকি মূলধনের সরব আমাদের বাড়াতে হবে মনে রাখতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্টিভ জবের মতো লোক কিংবা ধরেন আপনার বেল গেটসের মতো প্রতিভা কোনো দিনই তাদের প্রতিভা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হতো না যদি না সেখানে ঝুঁকি মূলধন ধর ওই কাঠামোটা ছিল কাঠামো না থাকতো আমাদের এই কাঠামো এই প্রতিষ্ঠানগুলো সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামো সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ায় লক্ষ্য করবেন প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে যদি আপনার কোনো ক্ষতি কোনো সময় হয় সে ক্ষতি জাতিকে বহন করতে হবে যেমন আমি আরেকটি উদাহরণ দিয়ে আমার কথাগুলো শেষ করব এলন মাস্কের কথা বলা হচ্ছে আপনার আমাদের যে বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি যিনি প্রচলন করেছেন ব্যাপকভাবে প্রচলন করেছেন তিনি একটি কোম্পানি করেছেন যে কোম্পানির উদ্দেশ্য হলো লক্ষ্য করবেন পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে যে সেখানকার মূল্যবান খনিজ পদার্থ আহরণ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসা এবং লাভ করা এবং শুনে আশ্চর্য হয়তো 
আমাদের যারা শ্রোতা আছেন তারা হবেন যে এই কোম্পানির অনুকূলে অর্থায়িত করার জন্য তিনি যখন মূলধন বাজারে যান তখন কিন্তু মূলধন পেয়েছিলেন সেই প্রবৃত্তির আমাদের থাকতে হবে সেটা আমাদের সেটা আমাদের জাগরিত করতে হবে বলে আমি মনে করি সাধারণভাবে কথা এবং তথ্য হিসেবে গেলে সত্য প্রশ্নটা হচ্ছে অন্য জায়গা আমার ছোট ছোটো দু দু তিনটে রেসপন্স আছে রেসপন্সটা হচ্ছে যে যাদেরকে আপনি বিচার করবেন রাজনৈতিক ক্লাস হিসেবে জনসমর্থনের কোনো অভাব অন্যায়কারের অন্যায়কারের বিচার করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে জনসমর্থনের অভাব হয়েছে বলে ইতিহাসে এরকম কোনো ঘটনা আমি জানি না বরং জনমতকে সে ব্যাপারে সংগঠিত করা যারা সৎ রাজনীতি করেন গণতন্ত্রের জন্য কাজ করেন এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আজকে আলমগীর ভাই এই কথাটা বলছেন যে এই সরকার বারো বছর ধরে প্রায় ক্ষমতায় আছে এই বারো বছর ধরে ওনারা কী করলেন এইটা ওনাদের নিজেদেরকেই হইল জিজ্ঞাসা করতে হবে আমি জিজ্ঞেস করে বেয়াদবি করতে চাই না একজন সিনিয়র সিটিজেনের সঙ্গে তার একটি একটি আমি আপনার ইয়ে দেব আপনার নিশানা দেব সেটা হলো এই যে বারো বছর আগে আমাদের মাথা পিছু আয় ছিল সাতশো ডলারের চেয়ে তো কম এখন এটা দু হাজার ডলার উঠছে এটা আমি মনে করি এই সরকারের জনগোষ্ঠী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচিত সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতা জি আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি বলছিলাম অন্য এই যে আমি বলছেন যে সামরিক শাসন ঠেকানোর জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক সততা দরকার অর্থাৎ তাদের থেকে ভালো কাজটা তো পরিচালনার ক্ষেত্রে তো করতে হবে আপনি যখন দুর্নীতির এই সব চিত্র এবং এইসব অভিযোগ আছে তাদের বিচার হয় না ধরেন তাদের তারা কী নৈতিক যোগ্যতা নিয়ে এটা ঠেকাবে এক দুই যে সমস্ত আইন কানুনগুলি হ দরকার উনি বলছেন যে কথা অত্যন্ত সত্য দশ বছরে ধরো এই সিআরপিসি বদলালো না কেন কিংবা ব্যাংকিং সেক্টরে যেই সমস্ত জিনিসগুলোর ল্যাপসেস আছে এই বারো বছরে সেটা সেই সেগুলোর আইন প্রণয়ন বা ব্যবস্থা গ্রহণের কী অবস্থা ছিল আজকে তো বারো বছর পরে আবার সমাজে খোদ প্রধানমন্ত্রী আর একটা ওয়ান ইলেভেনের কথা বলছেন ঠেকাতে হবে যাতে না হয় অর্থাৎ এই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এই বারো বছর রাজনীতিকরা এই সময়টা নষ্ট করলেন কেন এই বেদনা তো আমাদের সবার উপর আবার চেপে বসতে পারে তৃতীয়ত হচ্ছে যে আপনি একটা বিনিয়োগ এটা কথা সত্য যে ঋণ খেলাপিস মানেই আপনার টাকা পাচার কিংবা আপনার রাষ্ট্রীয় পয়সা আত্মসাৎ করা নয় খুব জেনুইন কারণেও ওই চারটা ফ্যাক্টরিসের যে কোনো একটা ঝামেলা হলে হতে পারে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বিনিয়োগের প্রশ্নটা সঠিকভাবে আসবার জন্য যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক আপনার আবহাওয়া দরকার সেটা কোথায় বিঘ্নিত হয় ধরুন একজন শিল্পপতি আপনার প্রথম যখন বিনিয়োগ করে দু তিন বছর লাগে শুরু করে রিটার্ন আসা শুরু করতে মোটামুটি যদি মাঝারি গোছের শিল্প হয় আর একজন রাজনৈতিক কর্মী যদি রাতারাতি চাঁদাবাজি আর হলো ব্যাংক এবং লিজিং কোম্পানি থেকে পয়সা নিয়ে শত শত কোটি টাকার মালিক হয়ে যায় এবং এত মালিক হয়ে যায় যে তারপর আর ফুর্তি ফার্তার জন্যে তাকে হচ্ছে ক্যাসিনো খুলতে হয় ডজনে ডজনে একজন শিল্পপতির ইনসেন্টিভটা কি এটা তো ডিসইনসেন্টিভ কেন সে এই রকম পয়সা বিনিয়োগ করে আপনার তারপরে রাত দিন পরিশ্রম করে শ্রমিক ম্যানেজ করে ব্যাংকের থেকে মূলধন জোগাড় করে বা অন্যান্য জায়গা থেকে জোগাড় করে একটা পণ্য মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থা করে যে পরিশ্রমগুলি করতে হয় সেটার মধ্যে করবে একজন মানুষ যাবে নাকি হচ্ছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকে দশ টাকা দামের কন্ট্রাক্টরি তিরিশ টাকা অর্জন করে রাতারাতি সে বিত্তবান হবে এই যে ওই আইন কানুনগুলি করা তো দূরের কথা বারো বছর যথেষ্ট সময় অন্যদিকে যে পরিস্থিতিটা তৈরি করে রাখা হয়েছে এই পরিস্থিতি তো শিল্পের বিকাশ বিনিয়োগ কর্মসংস্থান এগুলোর তো কোন ইতিবাচক বিকাশের কোনো পরিস্থিতি জারি নাই এক আলমগীরবাই যখন মাথায় ফুসা আয়ের কথা বলেন তখন আমার হচ্ছে আমি হতভম্ব আরেকটি বলেননি উনি সেটা হচ্ছে প্রবৃদ্ধি এখন গন্ডগোল তাহলে আমাকে কিছু পরিসংখ্যান দিতে হবে মাথা পিছু আয় মানেই হলো সকলের আয় নয় বলেন আপনি বলেন আমি বলবো যে মাথা পিছু আয়ের হিসাবের মতন গন্ডগোলের হিসাব জগতে তার কিছু নাই একজনের হলো একুশ টাকা ইনকাম হয়েছে আর একজনের হলো এক লাখ হয়েছে তারপর গর করে মাথা পিছু আয় ঠিক করা হয় এখানে আপনার বৈষম্যের হিসাবে 
সরকারের হিসাব থেকে মানে সরকারের যে পরিসংখ্যান বলা আছে বিবিএস এর হিসাব হ্যাঁ বিবিএস এর সেই বিবিএস এর হিসাব আপনার অ্যানালাইসিস করে সিপিডি একটা হিসাব দাঁড় করেছিল সেটা না পরিসংখ্যান বড় থেকে না অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বা কোনো জায়গা থেকে আমরা তাদের অঙ্কের মধ্যে আমরা যত দেখেছি ঠিক আছে সামান্য যারা যারা বুঝি আর আপনার তারও কোনো প্রতিবাদ করে নাই দেখা যাচ্ছে যে যেটা দুই সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী লোকদের যে যে আয় সেটা সবচেয়ে গরিবদের আয়ের বত্রিশ গুণ ছিল সেইটা দুই হাজার পনেরো সালে এসে এই সরকার আমলে এই ব্যবধানটা আপনার একশো একুশ গুণ বেড়েছে তাহলে যে একশো একুশ গুণ সবচেয়ে ধনী পাঁচ শতাংশ আর সবচেয়ে গরিব পাঁচ শতাংশ বেড়েছে তার কাছে সাতশো ডলার থেকে ডলার হিসাব দিয়ে তার কি প্রয়োজন অথবা আমরাই বাংলাদেশ কিছু লোককে বোঝানো যাবে বটে কিছু লোক আপনার জীবনকে নানান ভাবে বিত্ত বৈভবের মধ্যে যাপন করবে জীবনকে যাপন করা যা বলে আর কিছু লোক অধিকাংশ লোক বলবো বিপুল অধিকাংশ লোক জীবন কোন রকমের ধারণ করবে জীবন ধারণ আর জীবন যাপন এক কথা দেখুন আমি যে কথাগুলো কবি সে বললেন তার বিপরীতে আমি দুটি মন্তব্য করতে চাই প্রথম মন্তব্য হলো যে আয় বৈষম্য আমাদের কমাতে হবে আয় বৈষম্য কমানোর যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে সেই পদক্ষেপের ফলশ্রুতি হিসাবে আপনার পাঁচ বছর বা ছ বছর আগে যেখানে দায়িত্ব সীমার নিচে অবস্থানরত লোকগোষ্ঠীর সংখ্যা বাংলাদেশে প্রায় একচল্লিশ ছিল শতকরা একচল্লিশ ছিল সেটা কিন্তু শতকরা উনিশে নেমে এসেছে তো আমি মনে করি এটা যে কোনো দেশের জন্য একটি উদাহরণীয় ইতিবাচক পদক্ষেপ যে পদক্ষেপের জন্য আমরা গর্বিত বোধ করতে পারি এবং এও মনে রাখতে হবে যে এই দারিদ্র সীমার মধ্যে অবস্থিত যে চরম দারিদ্র দারিদ্র সীমার মধ্যে যারা অবস্থিত তাদের সংখ্যা কিন্তু কমে এসেছে তো এটা আমি মনে করি জাতিগতভাবে যে প্রচেষ্টা আমরা প্রযুক্ত করেছি তার একটি ইতিবাচক ফল এবং এই ইতিবাচক ফল পেয়েই কিন্তু এই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি লক্ষ্য করবেন আজকাল সমাজ কল্যাণ না কল্যাণ ক্ষেত্রে আমরা যে আপনার বিনিয়োগ সরকারের তরফ থেকে করা হচ্ছে এমনকি সমাজের তরফ থেকে করা হচ্ছে তা দশ বছর আগে করা হতো না পনেরো বছর আগে করা হতো না তো এই কথা বলার পর বাকি আরেকটি কথা আমি বলতে চাই সেটা হলো এই যে যে আইন পরিবর্তন হ্যাঁ আইন পরিবর্তিত হবে কিন্তু আইন মনে রাখতে হবে আইন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণ মানুষের প্রতিফলন আপনি সুশীল সেবক সুশীল সমাজের প্রতি হিসাবে কথা বলতে থাকুন জিলুর রহমান সাহেব তা সমর্থন করুন আমরাও সমর্থন করতে থাকি যেখানে যেখানে আইনের অসঙ্গতি আছে কতিপয় ক্ষেত্রে অসঙ্গতি আমরা আপনার আপনাদের সামনে ধরে দিয়েছি সেগুলো পরিবর্তন হবে কিন্তু এই যুগ মানুষের প্রতিফলন ঘটানোর দায়িত্ব এককভাবে রাজনীতিবিদদের নয় এটা সুশীল সমাজের সুশীল সমাজ থেকে আজকে যে কথাগুলি আপনি বলছেন আমি মনে করি আর একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া হবে এই কথাগুলো আমরা যখন বলছি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া হবে যেখানে যেখানে আইন আমাদের পরিবর্তন করা দরকার সেখানে আইন আমরা পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি এবং সাম্প্রতিক কালের গত দশ বছরের কথা বলি যে আইনগুলো পরিবর্তিত হয়েছে তা যদি ভালো করে আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব আমরা মোটামুটিভাবে যুগ মানুষের প্রতিফলন সেসব আইনের সংশোধিতে আনতে সক্ষম হয়েছি তারপরে যে দারুণ বৈষম্যের কথা তিনি বললেন এখানে আমি অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে বিষয়টি আরেকটু আপনার পরিষ্কার করতে চাই যে দেখুন হ্যাঁ কিছু কিছু লোকের আয় বেড়েছে বেশ বেড়েছে আগের তুলায় যারা ছিল না সেই তুলায় বেড়েছে কিন্তু এই যে বেড়েছে ইনি আয়টা কোথায় রাখেন এটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে একজন বিত্তশালী লোক তিনি কি বছরে তিনশো পঁয়ষট্টিটা সুদ পড়তে পারবেন তিনি কি সারা বছর তিন বেলা পলাও খাবেন কিন্তু যাই বলছি যে যে সঞ্চয় যে আয়টা তিনি অর্জন করছেন সে আয়টা যদি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সঞ্চয় থাকে তাহলে আর্থিক এবং আপনারা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা যদি নিপুণ হয় তাহলে এটা কিন্তু যারা বিনিয়োগ করবেন তাদের অনুকূলে আবার প্রশ্ন আছে যে বিনিয়োগের কথা আপনি বলছেন বলা হচ্ছে যে স্থানীয় বিনিয়োগটা সন্তোষজনক নয় একেবারেই না 
হচ্ছে আমি মনে করি হচ্ছে তবে কথা হলো আপনার কতগুলো ক্ষেত্রে আমাদের আপনারা যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে এখন ধরেন ওই যে কথা আমি বললাম যে হ্যাঁ অনেক হাজার হাজার কোটি টাকা তিনি কি ঘরের ভিতরে সবাই রাখেন তিনি ব্যাংকে রাখেন তো কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রাখেন যদি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রাখেন এবং সেখানে যদি যথাযথভাবে আর্থিক হাতিয়ারগুলো আমরা সৃষ্টি করতে পারি পরিচালনা করতে পারি তাহলে এই সঞ্চিত সম্পদের একটি অংশ হিসাবে এটা কিন্তু যারা বিনিয়োগ করবেন নিত্য নতুন ধারণা নিয়ে তাদের অনুকূলে যাবে এবং সেটা সমাজের এই প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো পরিবর্তন করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে আমাদের নিতে হবে আমার ছোট্ট রেসপন্স আছে সেখানে একটা হচ্ছে যে আয়টা অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী দেশের মধ্যে থাকলে তো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে থাকবে তা আবার বিনিয়োগ হবে নতুন সারপ্লাস আবার নতুন করে যাবে এটা তো সুখ সুন্দর কথা কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে আয় পাচারের একটা প্রসঙ্গ তুলেছিলাম আমরা সরকারি সরকার বা সব বাংলাদেশ ব্যাংক একটা হিসাবে দিয়েছিল একবার কত কোটি টাকা কত হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে আর আপনার ওই যেটা ইয়েতে দুই দশমিক সাত থেকে আপনার পাঁচ দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে গত জুলাই পর্যন্ত বারো তেরো বছরে এটি তো প্রতি প্রায় প্রতিদিন আলোচনা হয় এখানে হয় কি ওখানে হয় শুধু কিন্তু আমাদের দেশে হয় না যেমন ধরুন যে দু বছর আগে দেড় বছর আগে যে খবর বেরোলো যে চায়না ইন্ডিয়া ভিয়েতনাম তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরং দশ নম্বরে ছিল তাদের সবাইকে পিছনে রেখে সবাইকে পিছনে রেখে এখানে আলট্রা রিচের সংখ্যা তেরো শত তেরো দশমিক সাত পার্সেন্ট আরে বেড়েছে তো এই যে রিচ মানুষ এই লোকগুলি এটা শিল্প কোথায় এগুলো পাচার হয়েছে কি হয় নাই ধরুন ছত্রিশ লক্ষ কত টাকা আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলের একটা অ্যাকাউন্ট থেকে পাচার করেছিল পাচার করার টাকা ফেরত নিয়ে আসা হয়েছিল তার মানে কোনো রকমের আইন পরিবর্তন ছাড়াই এই টাকাটা এই পাচারকৃত টাকাটা ফেরত আনতে পেরেছে আপনার অনুষ্ঠানে আমি সরকারকে স্বাগত জানিয়েছিলাম মনে থাকবার কথা আপনার যে যারাই ক্ষমতা ব্যবহার করে টাকা পাচার করবে দেশের থেকে তাদেরকে তাদের টাকা ফেরত আনার ব্যবস্থা করা হয়ে দেওয়া উচিত তো ছত্রিশ লক্ষ টাকা যদি ফেরত আনা যায় এখন হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের প্রশ্ন উঠছে সেটা ওই সেইটার কোনো উদ্যোগ এই পর্যন্ত কিন্তু সরকারের দিক থেকে আমরা দেখি নাই একটা খবরও পাই নাই খবর রাখাই তো আমার পেশা এই পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ হয়েছে টাকা পাচার বা মুদ্রা পাচার অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে আপনি যে মত প্রকাশ করলেন আমি আপনার সাথে একমত আমার রাষ্ট্রে মানে আমাদের রাষ্ট্র সীমানার ভিতরে অর্থ উপার্জন করে এটা বাইরে চলে যাবে এটা আমরা হতে দিতে পারি না এবং এক্ষেত্রে আমাদের তরফ থেকে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার সেই পদক্ষেপগুলো আরও দৃঢ়তার সাথে রাখা দরকার যার ফলশ্রুতিতে আমি মনে করি মালয়েশিয়ার মতো জায়গায় আপনার দ্বিতীয় আপনার বাড়ি তৈরি করা কিংবা আপনার টরেন্টোর মতো জায়গায় ওখানে বেগমপাড়া তৈরি করা এটা এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে এটা বন্ধ করতে হবে এবং এর অনুকূলে জনমত আছে এবং সেই জনমত অনুযায়ী আমাদের কিন্তু আমাদের অগ্রসর হতে হবে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আমাদের এখানে আপনার ইয়ের মূল্য পাচারের মানে অর্থ পাচারের পাচারের ইয়ে হচ্ছে মাধ্যম হচ্ছে আপনার মূল্যের অধি উদ্ধৃত আয়ন বা ওয়ার ইনভয়েসিং কিংবা মূল্যের অধ উদ্ধৃত আয়ন তো এটা বন্ধ করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ আমাদের নিতে হবে যথাযথ আপনার শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে সরকার কিন্তু যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছেন এই পদক্ষেপগুলো ইতিবাচক আপনি তারিখ জিয়ার কথা বললেন তারিখ জিয়ার সময় পাচার করা ছিল কিন্তু ধরা পড়েছে এখন আর আরেকটি কথা বলা দরকার এখন যেটা পাচার হচ্ছে সেটা ধরা পড়ার জন্য তাহলে কি আমাদের একটা আর একটা রেজিম চেঞ্জ করতে হবে চেষ্টা করা হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে তবে এখানে আমি আপনার কাজটি খুব যেতে সহজ নয় তার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি উদাহরণ দিচ্ছি আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে শৈর শাসকরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে যে টাকা আপনার পশ্চিমা পৃথিবীতে আপনার হস্তান্তর করেছিলেন তার কিছু অনুসন্ধান করেছি অনুসন্ধান করে আমি দেখেছি যে যারা এটা করেছেন যেমন উদাহরণ তো ভিয়েতনামের নগদ ইন্দিয়াম করেছেন মধ্যপ্রাচ্যের ইভেন সাদ্দাম হোসেন লিবিয়ার গাদ্দাফি শুনে অবাক হবেন না এরা যে টাকাগুলো বিদেশে পাচার করেছে পশ্চিমা পৃথিবীতে আছে এদের এদের বংশধররা কিন্তু এই টাকা বা এই সম্পদ ভোগ করতে পারেননি ইরানের সার যারা উত্তরসূরি তারাও করতে পারেননি কিন্তু দেশ তো ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো কাজেই যারা এই কাজটি করছেন তাদেরকে সচ্চারিতভাবে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে তোমাদের এই আপনার এই যে পাচার করা টাকা তোমাদের বংশধররা এটা ভোগ করতে পারবে না কারণ যখনই আমি বলি আর কি যখনই তাদের বংশধররা এই টাকা বা এই অর্থর দাবি তুলেছেন তখন সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে একটি কথাই বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে তোমার একটা প্রত্যয়নপত্র লাগবে এই প্রত্যয়নপত্র কে দেবে তোমার সরকার তোমার দেশের সরকার ওই প্রত্যয়নপত্র 
আমি যারা পাচার করেছেন বাংলাদেশ থেকে টাকা বাইরে তাদের উত্তরসূরি আর কোনোদিন এই টাকা ভোগ করতে পারবেন না আমি আপনার সঙ্গে একমত হবো যে পারবেন না বলে আমার ধারণা কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতিকে যারা পঙ্গু করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তারা এগুলি করছে তারা বাংলাদেশের রাজনীতিটাকে অসুস্থ করে চলেছে অর্থনীতিটাকে পঙ্গু করে চলেছে তাদের আইন প্রণয়ন এখনও পর্যন্ত এত বিলম্বিত হওয়া উচিত হচ্ছে না আপনারা থাকতে থাকতে এই আমি আপনার সাথে একমত আমি এই যে আপনার অযথা এই যে আপনার ইয়ের তরফ থেকে উনি সরকারি প্রক্রিয়া ব্যাংকের প্রক্রিয়ায় যে এটা পাচার করা সহায়তা করা হচ্ছে সে সময় একটি উদাহরণ আমি দেব যার যেটা যার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম এখন বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের আপনার ইয়ে অনুযায়ী নতুন যে আপনার অনুজ্ঞাপত্র আছে সেই অনুজ্ঞাপত্রই যে কোনো যে কোনো রপ্তানিকারও তার রপ্তানিকৃত পণ্যের বিপরীতে যে আয় হয় সে আয় তিরিশ ভাগ বিদেশে বাজার প্রসারণের জন্য রাখতে পারেন আমি তো মনে করি এই ধরনের অনুজ্ঞাপত্র থাকা উচিত না এগুলি আপনাদের তরফ থেকে প্রতিবাদ করা উচিত আমাদের জাতির তরফ থেকে প্রতিবাদ করা উচিত নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করে এগুলি বন্ধ করা যায় জি আর একটা ছোট্ট ব্যাপারে আপনি হয়তো অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইছেন এইখানে গরিব মানুষের অবস্থাটা আলমদুভাই বলেছেন যে বেশ পরিবর্তিত হয়েছে তো একটা একটা দেশের অর্থনীতি আধুনিককালে যত দিন যাবে সাধারণত এটা ভালো হবার কথা আয় বৈষম্য বেড়েছে এটা স্বীকার করছেন আমরা একটু স্টাডিস দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আর একটা জিনিস ঠিক আছে আপনার এই ফাওয়ার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে যে জুলাই মাসের সতেরো তারিখে দেশের বিভিন্ন কাগজে চাপ আসে দু হাজার উনিশ সালে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ কমলেও আপনার চরম দারিদ্র ফুটছে কি অনেকটা ইস্যুটা হ্যাঁ যেটা কিন্তু যেহেতু লোক বাড়ছে সংখ্যাটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে কিছু মন্ত্রী কিছু এমপি তারা হচ্ছে হিসাব করে কথা বলতে চিন্তা করবেন এই জন্য আমি বলে রাখছি আপনার দুই হাজার উনিশ সালের রিপোর্ট দুই হাজার ছয় সালে তেইশ দশমিক আট পাঁচ মিলিয়ন লোক আপনার ম্যাল নারিস ছিল এখানে আন্ডার নারিস পুষ্টিহীনতায় ভুক্ত এইটা কিন্তু দুই হাজার আঠারো সালে বেড়ে সংখ্যার দিক থেকে চব্বিশ দশমিক দুই মিলিয়ন হয়েছে হ্যাঁ জনসংখ্যা বেড়েছে যেই দেশে আপনার চব্বিশ দশমিক দুই মিলিয়ন থেকে আন্ডার নারিস লোক থাকে সেই দেশে একটা ছোট সংখ্যক লোক বিয়ের বাজার করতে নাস্তা খেতে কিংবা মনটা ভালো লাগছে না সিঙ্গাপুরে চলে যায় এইটা কোনো সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয় কিংবা সিভিয়ার ফুড ফুড ইনসিকিউরিটি যেটাকে বলে চরম খাদ্য সংকট যে যে মধ্যে থাকে এখনও পর্যন্ত দুই হাজার আঠারো সালে এই সংখ্যাটা হচ্ছে ষোলো দশমিক আট মিলিয়ন তো এই যে চরম বৈষম্য এই বৈষম্য কিন্তু এইখানকার অর্থনৈতিক কাঠামোর ভেতরের প্রতিফলন এই কাঠামোটা চেঞ্জ করা এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে এটা যদি অ্যাড্রেস করা না যায় নির্লজ্জভাবে কিছু কিছু লোক বলতে পারবে যে আমরা খুব উন্নীত উন্নত হয়েছি কিন্তু সভ্যতার জন্যে যে সমস্ত দেশের জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এবং এরা কারা এরাই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ করেছিল সবচাইতে বেশি সংখ্যায় কিন্তু কৃষকরা ছিল শ্রমিক গরিব মানুষ ছিল এই দেশে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে তাদের অবস্থা এই থাকবে আর কিছু লোক কেবলমাত্র এই পার্টি বা সেই পার্টি ক্ষমতা রাজনৈতিক দল করে যে একটা মুদি দোকান চালানোর যোগ্যতা অন্তত কখনো প্রমাণ করে নাই দেখায় নাই তারা শত শত কোটি টাকা মালিক হবে সেই টাকা আবার আমার জাতীয় অর্থনীতি হিসেবে ধরে নিয়ে আমি সুখী বোধ করব বাংলাদেশে বোকার সংখ্যা এত নয় আমরা কেউ সুখী বোধ করছে বা সুখ অনুভব করছে এটা বলা হচ্ছে না কিন্তু আপনি যে পরিসংখ্যানগুলি দিলেন এই পরিসংখ্যান ঠিকই আছে কিন্তু এর বিপরীতে কতগুলো তথ্য আমার মনে হয় আমাদের মনে রাখতে হবে প্রথম যে কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে কিন্তু এখন খাদ্যাভাব নাই আমরা খাদ্য উদ্বৃত্ত অন্য কথায় যে আমাদের এখানে লোকজন না খেয়ে আছে না খেয়ে থাকতে থাকতে হবে তাদের এটা কিন্তু আমরা বলতে পারছি না এটা মনে রেখে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রথাগতভাবে আমাদের আমরা যা খাই আপনিও যখন খান আমরা শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি খাই 
আমাদের খাদ্যাবাস পরিবর্তন করতে হবে পুষ্টির নিরিখে স্নেহ জাতীয় খাদ্য আমাদের বেশি খেতে হবে এবং এটা সবাই মিলে কাজ করলে ইতিমধ্যে মানে সমকালীন পর্যায়ে আমরা যে আপনার মাছের ক্ষেত্রে যেভাবে উৎপাদন বেড়েছে গোবাদি পশুর ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে আমরা যেমন গমের উৎপাদন বাড়িয়েছি ভুট্টার উৎপাদন বাড়িয়েছি এবং সামগ্রিকভাবে যে খাদ্যে আমরা উদ্ধৃত হয়েছি এই ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটা ইতিবাচকভাবে আনা যেতে পারে তারপরেও যে কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে দেখুন যে কোনো দেশে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে সুযোগের সমতা বিধান করা সকল মানুষ উপরে উঠবে আপনি আর আমি উনি সবাই মিলে বা সরকারের তরফ থেকে সিঁড়িটি নামিয়ে দেব যাতে ওই সিঁড়ি বেয়ে সবাই উঠতে পারে এই সিঁড়ি বেয়ে সবাইকে উঠার জন্য কিন্তু দুটো দরজা আছে এই দুটো দরজা বাংলাদেশে কিন্তু যথেষ্টভাবে বিস্তৃত এক হলো প্রাথমিক শিক্ষা ছয় থেকে চোদ্দ বর্গের যত শিশু আছে তার আটানব্বই দশমিক তিন সাত ভাগ কিন্তু এখন প্রাথমিক শিক্ষার আবরণ এসেছে এবং আমাদের মনে রাখতে হবে এই প্রতিটি শিশুর মাকে প্রতি মাসে উপবৃত্তি দেওয়া হয় যাতে ওই শিশুটির কে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন তার পুষ্টির দিকে নজর রাখতে পারেন এটা পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই ভিয়েতনামে গিয়েছিলাম কদিন আগে ভিয়েতনামে আমি দেখেছি এটা নাই গণচিনি মানে নাই তারপর লক্ষ্য করেন আমরা সরকারের তরফ থেকে প্রতি গড়ে প্রতি পনেরো হাজার লোকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য ওই যে সমাজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কমিউনিটি ক্লিনিক আমরা স্থাপন করেছি এটা প্রতি পনেরো হাজার লোকের জন্য এবং এই এই ক্লিনিকের তরফ থেকে বা এই বত্রিশ রকম ঔষধ বিনে পয়সায় কিন্তু জনগণ মাঝে বিতরণ করা হয় এখন আপনি বলতে পারেন এখানে অবস্থানা আছে যে সেবকের সবসময় থাকার কথা সে থাকে না ঔষধপত্র মাঝে মাঝে হয়তো আপনার বিক্রি টিক্রি হয়ে যায় চোরাই পথে থাকতে পারে এটা ব্যবস্থাপনার কথা কিন্তু যে অবকাঠামোমূলক এবং দর্শনমূলক যে লক্ষ্য বা যে সুবিধা আমাদের দেওয়া প্রয়োজন এটা কিন্তু দেওয়া হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে আপনি যে পরিসংখ্যান বললেন যে আপনার অপুষ্টিতে ভোগে এটা মেনে নিয়েও মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে কিন্তু এখন গড় গড়ে মানুষ প্রায় তিয়াত্তর বছর বাঁচে না না বাঁচার কথা না বাঁচে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাঁচে আটাত্তর বছর আমরা তিয়াত্তর বছরে পৌঁছে গেছি হ্যাঁ আমাদের পুষ্টির পুষ্টির নিরিখে যদি আমরা বিচার করি তাহলে এক্ষেত্রে আরও সবল দেহ আপনার আপনার বা আমার বা এনার ধারণ করা ইপসিত যেটা হবে আমাদের খাদ্যাভাস যদি পরিবর্তন করি হবে অন্য প্রসঙ্গে আর যাওয়ার সুযোগ নেই কারণ সময় আছে পাঁচ মিনিট আপনার জন্য দু তিন মিনিট শেষ আচ্ছা ছোট্ট রেসপন্স প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা পঞ্চাশ বছর পূর্ব বাংলাদেশ স্বাধীনতার সামনে এক যে দল স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ তারা গত বারো বছর থেকে ক্ষমতা আছে প্রায় এখানে এই সমস্ত এই যে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং যেগুলো তার মানে বুঝতে পারছি অন্তত আলমগীর বইয়াকে দেখে নিশ্চয়ই তার সহকর্মীরা আছে যেগুলো বোঝেন না তারা এরকম না অনেক ভালো বোঝেন তারপরে এই ঘটনাগুলো ঘটে নাই এটা বাস্তব বারো বছরে তাহলে এইটা পলিটিক্যাল যে কমিটমেন্ট তার সঙ্গে জড়িত কি ধরনের রাজনীতি প্রতি আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ এটা কত হ্যাঁ সেইটা গুরুত্বপূর্ণ যেমন ধরুন প্রাথমিক শিক্ষার কথা তুলেছেন শিক্ষা তো বাংলাদেশে সবচেয়ে স্ক্যান্ডালাস ইস্যু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলাররা যা করছেন একের পর এক এবং যেভাবে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয় যে পদ্ধতিতে তো আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি উনার পর পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন যেভাবে তারা ঝাড়ু দেখছে না লাল কার্ড দেখছে না হ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই রকম একটা অবস্থায় এই শিক্ষার এই মান শিক্ষার পর্যায়ে এই দুর্নীতি এবং আপনার প্রাইমারি স্কুল লেভেলে ড্রপ আউটের সংখ্যা আবার বাড়ছে এটা আমরা খবর দিয়েছি ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে এবং এই যুগ একটা কোন কাগজে খবর দেখলাম কাগজটা ক্রেডিবল কাগজ মোটামুটি সেটা আমি নিজে আমরা আমি ইনভেস্টিগেট করতে বলেছি সেটা হচ্ছে যে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এই এই গত সপ্তাহে বা তার আগের সপ্তাহে দেখেছি তার এডুকেশনের মান নিয়ে একটা আলোচনা হয়েছে যদি এই কথা সত্য হয় এটা ভয়াবহ তো শুধুমাত্র তো স্কুল বিল্ডিং করলে ইনস্টিটিউশন এটা দরকার কিন্তু ওইখানে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে আপনার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত যদি দলীয় চিন্তার প্রতি আনুগত্য বা বজায় রেখে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় একটা জনগোষ্ঠীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সেটা যথেষ্ট সেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে আপনার কমিটমেন্ট তার যে হিস্টোরিক প্রমিসেস তার সঙ্গে কিন্তু মেলে না এই জায়গাগুলো ভীষণভাবে যদি আমরা পার্শ্ব করতে না পারি তাহলে কিন্তু আজকের যারা বিত্তবান শ্রেণী শাসক শ্রেণী যাদের ক্ষমতা রক্তচক্ষু মাঝে মধ্যেকে আমাদেরকে অভিজ্ঞ করে জ্বালিয়ে পুরে দিতে চায় তাদের ছোট্ট একটা জ্ঞান থাকার দরকার দেবালয়ে কি বলছে নগরে আগুন লাগলে 
जनाब कबीर जी कथागुल विपरीते अपना दो एक मंत्य करब बला प्रयोजन प्रथम बला प्रयोजन जी कथा उनार कथार माध्यम तर समाज चेतन बोध प्रकाशित हो पर्या सर्वक्षेत्रे बज कर उन्नति करार जो आग्रह से प्रकाशित होटर ही प्रशंसा करी तरह जो कथा बोलते चाहब ये मान कथा लक्ष्य कर मान सकल क्षेत्र में उन्नयन करते हैं संवादपत्र प्रकाश कर तरह क्षेत्र में मान उन्नयन करते हैं दूरदर्शन वापस टेलीविसन ये प्रचारित कर मानो बाढ़ाते हैं जानने धरें संसदे आज मान बाढ़ाते हैं क्योंकि मान बाढ़ानों ये लक्ष्य ये क्योंकि अदम्य लक्ष्य हिसाब से प्रतियत अनुसरण कर सर्वक्षेत्र उन्नयन जो एग्जीते हैं आर प्राथमिक शिक्षा का था आपने बोले चंन प्राथमिक शिक्षा देखो क्यों बोलें जब मानता खूब गुरुत्वपूर्ण है खून ना खून आगे हम लोग क्वांटिटी टा बारे पर हम लोग माने दिखे नज़र दिखो एक उम कथा सरकार ने बोले किंतु ये तो आमी मुने कोरी मान बारे नज़र कर तो कुनो संधोना ही आमादेरे पोलिटिक � तरफ थे मतमत आसें से मतमत को इतिबाचक फल देवे मैंने करी तरह लक्ष्य कर प्राथमिक शिक्षा जिन प्राथमिक शिक्षक समिति प्राय उन्नीस ऊनबी क्षेत्र के जड़ित संविधान सतर अनुच्छेद अनुजाई प्राथमिक शिक्षा अपन प्रथमिक शिक्षा जतियोंकरण कर सर्वजन कर प्रथम बंगबंधु कर उन्नीस सौ बहत्तर साले और परवर्ती दो हज़ार तेर साले बंगबंधु कन्या प्रधानमंत्री शेख हासा कर आगे जो कथा हमें छः चौदो बर्ग सकल शिश्र आठानब्बे दशमिक तीन सात भाग क्यों एक् प्राथमिक विद्यालय जा कम बड़ कथा नए और सर्वशेष जो परिसंख्यन पे परिसंख्य देखा गया है जे जरा प्रथम प्राथमिक विद्यालय प्रथम सीते जिस सब चले में इरा भूत्ती होए तादें मुद्दे शत करा चुराशी भागे चाहिए थी बेशी किंतु पंचम सीढ़ी पर जुद्ध शिक्षा समाप्त करे इट आगे चिलो ना एको नास्ते आर शिक्षक दिल को था बोलचंन पासमी पर जे शिक्षक दिल को था बोली एको न आमदेरा आमदेर जे शिक्षक जरा जाचन पासमी विद्यालय मेटीर लिखित परीक्षा शतक पी पाए ताके भाई बा बा मौखिक पुरी क्या जो दिए दी करे तब तो कमी था के बाद दो जाए ना ये तो मैं भालू करे दिखे चीज़ है तो नहीं क्या जी आमी मुने करूँ वो होता शोर किचु नहीं तो भई हाँ आरो किचु भालू आम्र कुर्ते पड़ता हूँ आरो किचु भालू कर जिन्हों सब समय मधु उद्गीत था तो अभी हम शेही किसी जिन्हें शायद से जे काजीर खाता याद से काजीर गुआले नहीं इतने बस तो उन शिक्षा उन नॉनर मानर का तो बोल चल आम्र जो दी अम्म जो दी जिन काशा करे उन्हें जहाँ विश्वविद्यालय पोते हैं तो अपन छात्र छात्र जो शिक्षक बेर मान आप उन्हें जहाँ छेरे चल पर आप और आम्र जहाँ ढूँके चाहें � ये आधा पोतन ठेकानो गुरुत्वपूर्ण हो ये बोल सबसे तो बारो कथा शिक्षा लोचन रचका हुलो ना तार जो ना जी डिमोक्रेटिक स्पेस दरकर शिक्षा उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण जी दर्शक अमर उषा ने शेष प्रांतीय तीत मात्र शाम पर घर पर लिखते पारे डाकिंग मिले समय से माध्यम इंटरनेट मदर ऑफिशियल वेबसाइट तो बस सोशल मीडिया तेज़ जैसा पेज जो है शेष पेज आपने आप अपने माता मात्रा के पारे और आपने आप अपने माता मात्रा मदर उन्नतन तो इतने मात्रा आपने देखते पारे पृथ्वीरोज � दर्शन को धन्न बजार में दिया लोचना उनसे उन्हें बढ़चर ने दर्शक हमने जी विषय ने आलोचना शुरू करें चलें जी तीन टेबल विषय प्रधानमंत्री रोंगी का जीरो टॉलरेंस एवं तीन बोले चलें अब बहुत होता है कि यह उपजान एवं तीन ये बोले चलें क्या नो यह उपजान तार कारण तीन टेबल बैठा करें � 
মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক একই কথা বলছেন তাহলে এটা এই কথার মধ্যে দিয়ে এটি প্রতিমান হয় যেটি মিশন নুরুল কবির বলছিলেন যে আস্থার একটা সংকট কিন্তু তৈরি হয়েছে তাহলে এটা মানতে হবে এবং সেটা হতেই পারে এবং আস্থা ফিরিয়ে আনার উচ্চকটাও নিঃসন্দেহে সদিচ্ছা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যারা আস্থার সংকটের কথা আগে বলছিলেন তাদেরকে অনেক সময় দেখা গেছে সরকারি মহল খুব একটা পছন্দ করতেন এমনটা বলা যাবে না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যারা এইসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাদের নানা রকমের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে যদিও ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর বারবার বলছেন একাধিকবার বলেছেন আলোচনা শুরুতে বলেছেন শেষে বলেছেন যে সব কিছু সমাধানের দায়িত্ব সরকারের একার নয় নাগরিক সমাজকে ভূমিকা রাখতে হবে গণমাধ্যমকে ভূমিকা রাখতে হবে এবং সবার ভয়েসটা রেজ করতে হবে এটা নিঃসন্দেহে তার এই বক্তব্য সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য কিন্তু যারা ভয়েসটা রেজ করবে অন্য মহল থেকে কথাবার্তা বলবে সরকারের বাইরে তাদের যেন আবার প্রতিপক্ষ হিসেবে সবসময় বিবেচনা না করা এবং প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে তাদেরকে নানা ঝুঁকির মধ্যে না ফেলা হয় সে বিষয়েও সরকারকে সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা আশা করব যে অভিজ্ঞ মানুষ হিসেবে ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর নিজে তার নিজ মহলে তার নিজ বলয় ভূমিকা রাখবেন দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে ওয়ান ইলেভেনের মতো পরিস্থিতি যেন না হয় ওয়ান ইলেভেনের ভিকটিম ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং তিনি নিজে সোচ্চার ছিলেন পরে নুরুল কবিরকে আমরা দেখেছি একদম প্রথম থেকেই এই বিষয়ে সোচ্চার এবং বরাবরই সোচ্চার কিন্তু এটি একেবারেই স্বীকৃত তথ্য উপাত্ত যাই বলি না কেন যেভাবেই বলি না কেন যে এই ধরনের ঘটনা যে নামেই হোক না কেন সামরিক শাসন বা সামরিক ছত্রছায়া যে কোনো শাসন সেগুলোর পেছনে কিন্তু রাজনীতিবিদদের মুখ্য ভূমিকা থাকে তারা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানান তারা ওই ধরনের পরিস্থিতির পরিবেশের তৈরি করেন এবং একটা সময় জনগণের সমর্থনও পায় সেই ধরনের শাসন কাজে রাজনীতিবিদরা যতক্ষণ না শ্রদ্ধাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ধরনের পরিস্থিতি একটা আশঙ্কা থেকেই যাবে এবং তৃতীয়ত যেটি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলেছেন যে বৈষম্য কমাতে হবে এই বৈষম্যর কথাও কিন্তু বহুবার বহুদিন ধরে অনেকেই বলছেন কাজে বৈষম্য কমানোর যদি সদিচ্ছা থাকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ধরনের ব্যত্যয় বিচ্যুতির আলোচনা হয়েছে সেগুলো এমনিতেই কমে আসবে অথবা ওইগুলো যদি কমিয়ে আনা যায় তাহলে এই বৈষম্যটাও আসলে অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে দূরীভূত হবে কাজেই যা ওনারা বলছেন আমরা আশা করব যে সেগুলো তারা আসলে কার্যকর করতে চাইবেন এবং মিন করেই বলছেন এবার অন্তত দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সবার জন্য শুভকামনা